tonight's majlis is sponsored for uh, the, for the Isale Sawab of Marhum Inayat by Bojani. Mu'mineen are requested to recite Surah Fatiha for Marhum Al Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على حبيب إله العالمين حافظ سره ومبلغ رسالاته الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله لا أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاسب حقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى كيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وعلى محمد Every person is behind success Each and every individual is looking for success even if you are a teacher and teaching a class, even if you pose a question to your students that who is behind success, all of the students will raise their hands. And who is not behind success, none of them will raise their hands. All of them would go for success. All of them would wish and desire to succeed in this life. And the method of being successful as far as Quran and Majid is concerned, Quran says in many places about success. Like Quran, according to Quran, Quran says, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَوْزُ الْعَظِيمُ He says this is a grand achievement if you get his pleasure. If you've got his pleasure, this is a grand achievement according to Quran. So you've got different kinds of methods in Quran Majid, or different methods from different aimas about success in life. In this particular verse of Quran Majid, Allah subhanahu wa ta'ala says that Ya Yuhaladina Amanusbiru, O you who believe, be patient. Then he says, excel patience, wasabiru, and excel patience. Then he says, Warat Warabitu, and be steadfast. Wattakullah. And then he says that and fear Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun. Tuflihun here. Falah. You must have heard it several times. Hayya ala al falah. When we it means hasten towards success. Hayya ala al falah in Avan in Iqama. Which means hasten towards success. Falah. Allah says, and that also you might be successful. La'allakum tuflihun. So if it is impossible that if we want to reach somewhere, if we want to attain his pleasure, if we want to reach to the paradise, and if we don't strive for it, we just sit, and we don't work for it, then we won't achieve it. If we want to reach to a particular place, we need to have, or if you are driving somewhere, you need, in your sat nav, you have to insert a postal code so that you reach that destination you need to reach, you wish to reach. Same applies to us. If we want to reach to Allah subhanahu wa ta'ala, we need to have those methods. We need to discuss those methods. Explained by Allah subhanahu wa ta'ala that if you do these things, 
then you will be successful. You will succeed in this life. Now, from the, the first thing which Quran says, Ya Yuhalladina Amanusbiru, be patient. And then excel in patience. Excel in patience. La Allakum, then he says also, be steadfast, be firm. And then he says, Fear Allah subhanahu wa ta'ala, you might be successful. La Allakum tuflihun. And all of us want to succeed. All of us, we feel like that we should succeed. So the first thing is that be patient, according to Quran. Now, in another place in Quran, in Majid, again in Surah Al Imran, verse number 142, this was Surah Al Imran, verse 200, which I recited at the beginning of my talk. In another place in Quran, in Majid, Quran says that in verse number 142, what did you think then? You will, you, you, will you be admitted to paradise? without having patience, having sabr, and jihad. And here again, Quran gives another ingredients. Again, Quran shows another method to reach to paradise. Because our topic tonight is keys to paradise. What are the keys to paradise? We have been reciting keys to paradise whole life. What does it mean? We have been reciting and reading Mafatihul Jinan whole life. Mafatihul Jinan, which is written by Sheikh Abbas e Kummi, rahimallahu alayhi, is Mafatih means keys, Jinan means paradises. So we have been reciting it and reading it, Mafatihul Jinan. But practically, what are the keys to paradise? Is only reciting that book we will reach paradise? No, let us listen to Quran e Majid. Quran says, then what did you think? You will reach to paradise without enduring passions? Quran says, without exhibiting passions and without struggling, without jihad. This is verse, no, verse number 142 of Surah Al Imran. Now, if you see tafsir of this surah and Shan and Uzul, it is very interesting. It was revealed after the Battle of Badr that when the Muslims went to fight in the Battle of Badr and some of the Muslims were martyred in the Battle of Badr. And some were injured and they came back safe. All those who were martyred, they were given special respects by Rasulullah. And even those who, the remnants of the Battle of Badr, they were also given special respect by Rasulullah. For those who were already martyred, Quran says, Was sabikun as sabikun, ulaikal mukarrabun. The foremost are the foremost. And they are very close to Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Waqiyah. It means the people of Badr also. Because Badr is, the battle of Badr is the first battle of Islam. And the verse, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ إِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Again, it is Surah Al-Imran. Verse number 169. This was again revealed for these people, for the people of Badr, for the martyrs of Badr. When they were enjoying the bliss of paradise and the blessings of paradise, in paradise, in, in Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala told them that now since you are successful, you have succeeded in your life, and you have reached here, now tell us, what do you want? Whatever you ask, we'll give you. Mu mangi kimat. Sometimes a father tells to his son, that tell me what do you want? Whatever you ask, we'll give you. So the, 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 the martyrs of the Badr, in the paradise, they were asked, what do you want? So the martyrs of Badr said that we want to go back to the world so that we serve the religion of Allah and we serve the Holy Prophet. Allah replies that no, one life and one death. So they said that if we cannot go back to this world, to the world, then at least convey our message to the people, to the Muslims, that we are still alive. And we are enjoying the bliss and the blessings of paradise. This verse was revealed. Do not even think that those who are killed or martyred in the way of Allah, do not call them dead. They are alive and they are getting sustenance to, with, uh, from Allah subhanahu wa ta'ala. And again, the remnants of Badr, now the Muslims heard this, eh? The people of Badr, the martyrs of Badr, they've got special respect in the eyes of Allah. Not only that, the remnants who remained, 
who were injured and came back. They were injured, but they came back. In Masjid al-Nabawi, if Rasulullah would deliver a sermon, and if he, would, if he would be seated on the pulpit, Rasulullah would give them special respect. One Friday, the whole mosque was filled. It was packed. And Rasulullah was seated on the pulpit. And when Badriyun entered, the, the remnants of Badr, when they entered the mosque, Rasulullah said that move and give them space. Let them sit. Still people did not get up to give them space. Then Rasulullah had to call out names. Fala person, fala person, get up. But Riyun have come and give them respect. So that they should sit. Who are these? The people of Badr. Who, who the remnants of Badr. So the Muslim, after the battle of Badr, the Muslims saw that eh, these people, they've got special respect. They started speaking themselves. You know, like a child, when this exam, if he failed, he will say, now you will see me. I'll try my best. Next exam, I will pass. Whatsoever. I'll work hard. Same applied to them. They said that next time, if there is a battle, we will give a hand to Rasulullah in any case. And it didn't, after, it, uh, it, uh, not, uh, not after a very long time, when the battle of Ohad took place, and when Rasulullah was calling people, let's go to fight for the battle of Ohad, what happens is that the Muslims, the, those Muslims who said that we will, we will help Rasulullah, they did not give hand to Rasulullah. And this verse was revealed. That what did you think then? That will you attain paradise without jihad and sabr? Now here jihad, it does not mean only that jihad. Here it means physical jihad, obviously, because it was going to the battle of Ohud. But this is applicable even to us. Even jihad akbar to fight with our nafs. What do we think? That will we get paradise without fighting with our nafs? And without sabr? You have to work for it. You have to strive for it. Then only you will get, then only you will be given paradise. Then only you will attain and achieve paradise. Please recite a salawat. <clears throat> Now sabr, the way the first ingredient or the first method shown by in Quran Majid is Ya Yuhaladina Amanusbiru, be patient, sabr. Sabr in Arabic it says that this is a plant which is very bitter. And a person who exhibits passions, for him it's very bitter. It's very hard. Be it sabr al al masiya, be it sabr al al itaat, be it sabr al al musiba. Any kind of sabr, because Amirul Muminin says that there are three kinds of sabr. So all these kinds of sabr, when you exhibit passions, it is extremely hard. It is very bitter for you. It is like that you're having that plant. That plant, the plant in Arabic, it's a particular plant which is very bitter. It is called sabr. And now Amirul Muminin Ali ibn Abi Talib, sallallahu alayhi wa he says, He says the sweetness of success erases the bitterness of passions. He says, after you being patient, when you do sabr, and you will be successful, Amir al muminin says. He says, the sweetness of success, then you, when you succeed, and when you get success, it will erase the bitterness of passions. It was very bitter, Amir al muminin says, but it will erase. And that is why you will see in history that those people who went through all this bitterness, they were passionate, but finally, eventually, they succeeded. They got success, like in the battle of Ahad. There was a woman known as Samira bin Tekais. She sacrificed her two sons, and she gave her two sons to Rasulullah. That, Ya Rasulullah, take them and let them fight and let them sacrifice their lives for you, for Islam. And in the battle of Ohud, these two sons were martyred. When they were martyred, and when Rasulullah goes to console Samira, bin the case, you know what does she reply? You know what does she say? Look at the level of sabr of Samira bin the case. She says that, Ya Rasulullah, what does she say? See at the response of Samira bin Taqais. She says that, Ya Rasulullah, every calamity of mine, 
is bearable so long as you are safe. So, so long as you are safe, by God, I cannot see even dust on your forehead. By God, this is Samira bin Tekes, a mother who loses two of her sons in the battle of Ahad. She says, by God, I cannot see even a dust on your forehead. I can, I can bear my calamity, but I cannot see your calamity. See the level of Iman. See the level of Sabr. And such people, they fly so high, that is why Allah says in Quran, that what did you think then, without Sabr and Jihad, will you reach paradise? And that is why Rasulullah says that on the day of judgment, there will be a group of people and they will be given wings, they will be blessed with wings. And all of a sudden, they will fly so high that from their graves, directly, mustaqiman, directly they will reach in paradise. And they will start flying because they will be blessed with wings. So they will fly with their wings in the paradise. And the angels will be amazed. And the angels will be asking them that how did you reach in paradise? And during their conversation with the angels, the angels will ask them that how did you reach here? Did you reach here? Uh, did you see a checkpoint on your way from Qabr to the paradise? And they will ask which checkpoint? There will be a whole group. They will be, be, they'll be granted with wings in the paradise. Which checkpoint? And they will be told that the checkpoint of Hisab. And they will say that no. We have not seen Hisab. We, ca we reached here by Hisab. Without Hisab. Without account. Did you see a checkpoint of Sirat? And we all know about Sirat. That the Sirat, it is so dangerous and so sensitive state that a mo oh, each and every person will have to pass on Sirat. It will, it'll be, it will be thinner than hair. And it will be so sharp, sharper than the edge of the sword. It will be so difficult. How did you reach here without passing through Sirat? And they will say that we have not passed, we have not seen any Sirat. Did you see Jahannam on your way? And they will say that, no, we have not seen Jahannam on our way. And they will be asked that, then what happened? How did you reach here? Now these are those people that Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamu alayhi. Says in Khutbah Muttaqeen, he says from, you know, you all know, it's just reminding each other that Amirul Mu'mineen says that there are hundred in Hajj Balagha, there is a whole sermon, Khutbah Muttaqeen. There are 110 qualities of the pious. From those qualities, one quality, Amirul Mu'mineen says, that these pious people, Adhumal khaliku fi anfusihim, fasaghura maadunahu fi a'yunihim. Amirul Mu'mineen says that the greatness of Allah is seated in their hearts. Their khalik is so azim, is so great. Adhumal khaliku fi anfusihim. Since the greatness of their Lord is seated in their hearts, فَسَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ Then everything for them is small in their eyes. Why? Because they've got greatness of their Lord in their hearts. Such people, they will fly high in the paradise. And, they will be, and the angels will be amazed. How did you reach here? And they will be asked. And they will be told that, whose ummah do you belong to? And they will be saying that we belong to the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Now this is the lesson we want to achieve to, in tonight's majlis. And I end up my majlis in Urdu. So what did you do? What good actions, what good deeds did you perform? That it made you reach here so easily. Without hisab, without sirat, without, go, without going anywhere, without seeing Jahannam. And you reached in the paradise and you were blessed with wings. And they will be, they'll reply that, oh angels, we perform two good actions, two good deeds. And because of those two good deeds, we reached here. And what were those two good deeds? And they will say that because of those two good deeds, Allah gave us out of his mercy and out of his rahmah and out of his blessings, we were blessed and granted with these blessings in the paradise. The first good deed is that we always had a feeling 
we had that a sense that Allah is watching us, Allah is watching at us in loneliness. Wherever we were, we were thinking that Allah is watching at us, that Allah is hazir or nazir. We always used to fear him, even in loneliness, in private, in confidence, completely confidentiality. We, were, we knew that we are alone here, but still we would think that Allah is watching at us. We would implement upon alam ya'alam bi anna Allah yara. That Allah is, Allah is watching at us. And the second good quality we had is that however little we had, we were happy with that. However little we had, we were satisfied with that. We were contented with that. However little we had, we were happy with that. We were saying, Alhamdulillah. We had that kana'a. Ab dekhiye, insaan ko khuda azmata hai. Har lehaz se. Har lehaz se. Kabhi kabar, khuda vande kareem, jo hai, insaan ko spouse bura ya buri deta hai. Hai ke nahi? Or khuda na kare, imtihan, ye imtihan sakht hai. Lekin kya kiya jai? Kabhi kabar, insaan ka spouse bura hai. Hai ke nahi? Jaysay ke, jaysay ke humare anbiya me aap dekhe. Or history is full of incidents. اور ان انبیاء میں سے نبی نوح علیہ السلام نبی لوت یہ بھی ایک امتحان ہے لیکن اس امتحان میں انسان اگر صبر کرے جیسے کہ نبی ہود نبی ہود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی اہلیہ بھی بڑی عورت تھی نبی ہود علیہ السلام اور سات سال تک کہتی آئی اس زمانے میں یمن میں یا احکاف میں اور کچھ لوگ گئے نبی ہود کے گھر میں دروازے کو دکل باب کیا تو ایک نبی ہود کی اہلیہ نے دروازے کو کھولا تو یہ لوگ جب وہاں پہ باہر تھے دروازے پہ انٹرنس پہ تو اس نبی ہود کی اہلیہ نے کہا کہ کس لیے آئے ہو کہا ہم ہود سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ نبی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے کہا اچھا کس لیے کہا بارش نہیں ہوتی ہے کہتی آ گئی ہے ہمارے لیے بہت سخت ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہود ہمارے لیے دعا کرے پیمبر ہے وہ ہمارے لیے دعا کرے تو اس نے ایک جملہ کہا ظاہر ہے کیونکہ ان کی اہلیہ اچھی نہیں تھی اور وہ ہود کے اگینسٹ تھی تو اس نے ایک جملہ کہا کہا کہ ہود آپ کے لئے کیا دعا کریں گے اگر ایسی بات ہوتی وہ اپنے آپ کے لئے دعا نہ کریں اپنے آپ کے لئے دعا ان کی دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے وہ آپ کے لئے کیا دعا کریں گے بس انہوں نے ایک جملہ کہا اب یہی پروبلم ہے نا جب کوئی کان بھرتا ہے نا ایک جملہ کہتا ہے لیکن وسوسہ دل میں آ جاتا ہے کہ اس نے کیوں ایسے کہا اور یہ تو یہ عورت ان نبی کے گھر میں تھی لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ آیا آپ ہمیں ہود کے ایڈریس ہمیں بتا سکتے ہیں ان کا پتہ تاکہ ہم ان سے ملاقات کریں وہ گئے اور ہود سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اے یا نبی اللہ آپ کے گھر میں پورا ماجرہ بیان کیا تو اس وقت ہود علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ خدا وند کریم نے ہر مومن کے لئے امتحان رکھا ہے اور میرے لیے یہ امتحان ہے کہ میری بیوی اچھی بیوی نہیں ہے یہ میرے لیے بڑا امتحان ہے ہود کہتے ہیں اور میری بیوی اچھی نہیں ہے تو جیسے کہ ہود کی بیوی اچھی نہیں تھی لوت کی بیوی اچھی نہیں تھی نوح کی بیوی اچھی نہیں تھی قرآن کے مطابق ویسے امام جواد کی بیوی بھی اچھی نہیں تھی آپ سب جانتے ہیں تاریخ سے آشنا ہے کہ امام جواد کی ایک بیوی جس کا نام ام الفضل تھا وہ جس کی شہادت کے لیے آج ہم یہاں پہ یہ مجلس منعقید کی گئی ہے اور آج ہم سوگ مناتے ہیں جس امام کا ہم سوگ مناتے ہیں اس امام کی بیوی بھی اچھی نہیں تھی ام الفضل اور مامون نے یہ شادی تے کی مامون نے پروپوز کیا جب انہوں نے امام کا علم دیکھا اور ہسٹری میں بہت سے ریزن سے بہت اسباب ہے وجوہات ہے کہ کیوں مامون نے پروپوز کیا مامون نے خود چاہا کہ ام الفضل کے ساتھ ان کی بیٹی کے ساتھ امام کی شادی ہو جائے اور علماء کرام نے بہت سے علت لکھے ہیں اور اس علت میں ہم نہیں جائیں گے لیکن امام جب سے شادی ہوئی امام کو چین نہیں تھا ام الفضل کے ساتھ بلکل کیونکہ وہ بار بار مامون کے پاس شکایت کرتی تھی حتیٰ یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے کیا کیا مامون کو گھسا آیا اور نشے میں تھا اس نے شراب پی رکھا تھا نشے کی حالت میں گیا امام کے پاس اور امام پر حملہ کیا لیکن پھر بھی امام بچے اور دوسرے دن ان کو پتا نہیں تھا وہ نشے میں تھا اور ان کا غلام مامون سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کو پتا ہے کہ کل آپ نے کیا کیا آپ نے حملہ کیا آپ مارنا چاہتے تھے ابو جعفر کو 
امام جواد کو تو اس نے کہا نہیں مجھے تو پتا نہیں ہے تو وہ پھر امام کو بلاتا ہے اور امام سے پوچھتا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ آئے سچ بات ہے امام نے کہا ہاں کہا پھر آپ کیسے بچے امام نے فرمایا کہ میرے پاس ہرز ہے اور وہ کون سا ہرز ہے جو ہمارے درمیان بھی بہت مشہور ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مومنین کرام وہ انگوٹھی پہنتے ہیں ہرز جواد وہ امام جواد کے نام سے منصوب ہے امام نے فرمایا اس ہرز کی وجہ سے یہ تعویز کی وجہ سے مجھے کچھ ایفیکٹ نہیں ہوا اس ہرز کی وجہ سے ہرز جواد اس ہرز نے مجھے محفوظ رکھا لہذا امام کی شادی ہوئی ام الفضل کے ساتھ اور یہ نفقت عورت بری ہوتی ہے کبھی کبھار مرد بھی برا ہوتا ہے اور انسان مومن یا مومنہ کے پاس امتحان آ جاتا ہے اور سخت ہے لیکن امتحان ہے خدا آزماتا ہے انسان کو تو امام جواد کو بھی اس طریقے سے آزمایا گیا جیسے کہ انبیاء کو آزمایا گیا اور امام کی جب شادی ہوئی امام نہیں رہے وہاں پہ بغداد میں امام چلے گئے مدینہ واپس پھر اس کے بعد امام نے شادی کی بی بی سمینہ خاتون کے ساتھ یعنی امام دہم کی والدہ گرامی کے ساتھ اور ان کو تو بہت برا لگا اور دو سو انیس ہجرہ میں امام واپس آئے بغداد میں آئے نہیں بلکہ بلائے گئے معتصم کا زمانہ تھا معتصم نے امام کو بلایا بغداد میں اور آپ جانتے ہیں امام حشتم سے امام حفتم سے لے کر امام قاظم سے لے کر یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے وہ لوگ جب امام پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو وطن سے دور بلاتے تھے اور امام کو زہر دی دیتے تھے جب نہیں دیکھ سکتے تھے امام کو اور امام کو مارنا چاہتے تھے حملہ کرنا چاہتے تو ایسے حملہ کرتے تھے پولیٹیکلی بنی عباس خلفائے بنی عباس تو امام کو بلایا گیا دوبارہ بغداد امام جب آئے دو سو انیس ہجرہ میں بغداد میں اور وہاں پہ ایک کیس اوبر آیا آپ جانتے ہیں شاید کہ یہ چوری کا چور جب بلایا گیا دربار میں معتصم کے دربار میں اور یہ ایک کیس آیا کہ اب اس چور قرآن کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کو کاٹا جائے کہاں سے کاٹے کسی نے کہا کونی سے کسی نے کہا رسٹ رس سے جب امام کو پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ فقط انگلیاں کو کاٹو پھر امام نے علت بھی دی کیونکہ اگر تم کونی سے کاٹو گے تو یہ بھلا نماز کیسے پڑھے گا بھلے چور ہے لیکن نماز تو واجب ہے تو یا بن اقسم اور ابو لیلا پتہ نہیں سب علماء بنی اہل سنت کے علماء اکٹھے تھے وہاں پہ معتصم نے امام جواد کے حکم کو اپنایا امام جواد کے فتویٰ کو اپنایا اور وہ علماء اہل سنت نے جب دیکھا تو ان کے دل میں حسد آیا کان بھرنے لگے معتصم باللہ کا کان بھرنے لگے اور کہنے لگے کہ تم تو اس کو پروموٹ کرتے ہو رافیزی کے امام کو اور شیو کے امام کو پروموٹ کرتے ہو کیوں نہ اس کو تم مارو مار ڈالو حملہ کیا جائے لہذا معتصم نے پلان کیا ام الفضل کے ذریعے جو امام جواد کی زوجہ تھی کہ ام الفضل ام الفضل زہر دے امام کو اور امام کو اواخر ذل قادہ میں سن دو سو بیس ہجرہ میں اس وقت امام بہت یعنی بہت جوان تھے اور سب ائم اتھار کی فہرست میں آپ دیکھیں تو امام جواد فقط پچیس سال کے سن میں ان کی شہادت ہوتی ہے بہت ینگ تھے اور ان کو جب زہر دیا گیا اور, اور وہ بہت کم سن تھے جب امامت کو امامت ملی آٹھ سال کے سن میں جب زہر دیا گیا اپنی زوجہ کے ذریعے دو ہمارے امام ایسے تھے کہ زوجہ کے ذریعے ان کو زہر دیا گیا ایک امام حسن المجتبہ اور دوسرے امام جواد علیہ السلام امام جواد کو بھی زہر دیا گیا اور کازمین کے سرزمین میں امام علی النقی علیہ السلام نے ہمارے دسویں امام نے امام جواد کو سپرد خاک کیا بالکل اپنے جد کے پاس یعنی امام کازم کے پاس کازمین میں سپرد خاک کیا اب میں کہوں گا کہ جب ہم پرسا پیش کرتے ہیں ہمارے دسویں امام کے خدمت میں کہ آج ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں یب نہ رسول اللہ اے ہمارے دسویں امام امام علی اللہ کی بارہویں امام کے خدمت میں بھی ہم پرسا پیش کرتے ہیں بارہویں امام ہمارے امام وقت ہمارا پرسا قبول کیجئے جب ہم پرسا پیش کرتے ہیں تو ہم یہ ضرور کہیں گے آپ کے خدمت میں کہ اے امام زمانہ آپ کے جد کو 
سپرد خاک کی کیا گیا ان کے دادا کے پاس اور بہت خوش نصیب تھے کہ ان کے دادا کے پاس اور یہ خواہش بھی ہوگی شاید مجھے ایک نواسا یاد آ رہا ہے کہ ان کی بھی یہی تمنا تھی بلکہ ان کی تو وسیعت تھی کہ مجھے نانا کے پاس سپرد خاک کیا جائے لیکن ان کی خواہش کو پورا نہیں کیا گیا بلکہ یہ یہاں تک میں کہوں گا کہ یہ امام جواد علیہ السلام امام علی النقی کو امام ہادی کو ہم پرسا دیتے ہیں امام ہادی سے ہم کہیں گے کہ آپ کے بابا کو غریب الوطنی کے عالم میں موت آئی شہادت پائی اور شہادت ملی لیکن ظاہری رکھ رکھاؤ میں کازمین میں آپ کے بابا کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھا ہاں ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ کے بابا کے جنازے پر تیر تو نہیں برسائے گئے لیکن ہائے امام حسن مجتبہ وہ تو مدینہ تھا غریب الوطن نہیں تھا لیکن تیر برسائے گئے آپ نے کبھی دیکھا ہے یعنی امام مجتبہ کی مظلومی آپ دیکھے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک جنازہ جب گھر سے نکلتا ہے تو آیا وہ واپس گھر پہ آتا ہے لیکن امام مجتبہ کی مظلومی آپ دیکھے جب جنازہ نکلا تو صحیح و سالم نہیں پہنچا قبرستان البقی میں جنت البقی میں دوبارہ گھر میں آیا زینب پریشان ہوئی میں کہوں گا اے امام جواد آپ کو زہر دیا گیا آپ کی بیوی کے ذریعے ام الفضل ملعونہ کے ذریعے اور امام مجتبہ کو بھی جودہ بنت اشعص کے ذریعے اور ہر دو پلان تھا جودہ بنت اشعص نے جب زہر دے دیا امام حسن مجتبہ کو تو پھر انہوں نے پیغام بھیجا معاویہ سے کہ اے معاویہ میں نے اپنا وعدہ کو پورا کیا اب معاویہ تم بھی اپنے وعدے کو پورا کر تم نے کہا کہ میں زوجہ بنوں گی یزید کی اور I will be first lady اب تو میرا وعدے کو پورا کر معاویہ نے حکم معاویہ نے بھی پیغام بھیجا کہ جودہ سے کہو اگر تم نے سبت رسول کو نہیں چھوڑا تو آیا تم میرے فرزند کو چھوڑو گے لہٰذا ان کا وعدہ بھی پورا نہیں کیا معاویہ نے ملعون نے ہر دو امام کو زوجہ کے ذریعے سے زہر دیا گیا لیکن زہر کی شہادت بھی بہت سخت ہے جب تلوار کی ضرب لگتی ہے نا تو فوراں شہادت مل جاتی ہے جامع شہادت انسان پی جاتا ہے لیکن زہر پہلے خون میں جاتا ہے اس کے بعد جگر میں جاتا ہے کتنے سخت سے وہ پویزن جب سرائیت کرتا ہے زہر پورے بہت بدن میں سرائیت کرتا ہے اسی لئے امام مجتبہ کے بدن مبارک میں جب یہ زہر سرائیت کر چکا اور زینب کبرہ جب آئی خدا کسی بہن کو بھائی کی اس حالت نہ دکھائے جب زینب تشت لے کر آئی جب امام مجتبہ نے کئی کیا تو ایک مرتبہ امام مجتبہ کے کلیجے کے بہتر ٹکرے اس تشت میں گر جاتے ہیں زینب کبرہ نے یہ بھی دیکھا میں کہوں گا اے زینب یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ تل لے زینبیہ میں کھڑی ہوں گی اور وہ وقت بھی آئے گا کہ پنجتن کا خاتم آپ دیکھو گی کہ آپ کے بھائی کے پشت پہ شمر ملعون سوار ہوگا اور سر کو تن سے جدا کرتا ہوگا آپ اپنے آنکھوں سے دیکھو گی اور زینب تل لے زینبیہ میں کھڑی تھی عمر سعاد سے کہتی ہے ملعون عمر سعاد تم کھڑے کھڑے ہوتے ہو مو دیکھتے ہو میرے بھائی کو زبا کیا جاتا ہے الا لعنت الله الى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لامره ما تم حسين